Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich mein Zimmer ein bisschen umgestalten möchte. Und das habe ich jetzt endlich gemacht. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, weil es einfach so aufwendig ist, das so zu machen, wie ich es mir vorgestellt habe die ganze Zeit. Aber jetzt haben wir uns einfach mal am Wochenende Zeit genommen und haben einfach äh, eingekauft und gebohrt und gesägt und Möbel aufgebaut und so weiter. Also wir haben halt auf jeden Fall das Zimmer jetzt einfach mal umgebaut. Und es ist noch nicht alles fertig, es ist noch nicht alles perfekt. Wir haben noch einige Sachen bestellt, die noch nicht gekommen sind. Aber ich wollte euch nicht länger auf die Folter spannen und euch ein bisschen rumführen und zeigen, was wir bis jetzt schon gemacht haben alles. Und mit wir meine ich ich und mein Freund. Wir haben das alles zusammen gemacht und ich bin schon total happy mit dem Zimmer. Und ähm, ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal die Sachen, die ich auch gekauft habe, also so Dekoartikel, falls ihr vielleicht auch euer Zimmer umgestalten möchtet und ähm, nach Inspiration und so. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Wie ihr seht, ist alles sehr, sehr weiß, aber ich finde das sehr, sehr schön. Ich mag helle Möbel und alles schön hell, weil ich wollte dieses Zimmer eben auch zum Chillen nutzen, zum Yoga machen und, und, und. Und deshalb musste das sehr gemütlich aussehen. Das hier, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ähm, meine Lieblingsecke in diesem Zimmer. Das ist meine Kuschelecke, wo ich ein bisschen lesen kann, Tee trinken kann, chillen kann, vielleicht auch mein Frühstück genießen kann oder eben auch coole Lava-Videos drehen kann. Das habe ich irgendwie voll selten gemacht, aber ich möchte das öfter machen mit euch, so Storytime-Videos oder auch einfache Q&As oder sowas. Das ähm, muss ich einfach öfter machen, um euch einfach die ganzen Fragen zu beantworten. Und das ist einfach nur so ein Vorhang. Bei Ikea gibt es die, ähm, die kostet glaube ich nur 3 Euro oder sowas. So also ein Zweierpack. Ich habe jetzt hier, ähm, glaube ich, vier Päckchen verarbeitet und ähm, dahinter ist so eine coole Lichterkette und dadurch wirkt das halt alles so richtig schön verträumt. Ja, das gefällt mir richtig gut. Meine Kuschelecke gehört übrigens zu den Sachen, die noch nicht ganz fertig sind. Da fehlen noch einige Kissen. Ich will das so richtig vollhauen mit schönen Kissen, aber ich habe jetzt noch nicht so viele schöne Kissen gefunden. Das hier habe ich schon ein bisschen länger. Das habe ich mal bei Primark gekauft. Die Decke ist von äh, TK Maxx. Die hier von Ikea. Die hier auch. Und das Bett haben wir im Internet gefunden. Das ist einfach nur so ein äh, Kinderbett. <lacht> ähm, ich wollte hier kein richtiges Bett hinstellen, aber ich wollte auch kein Sofa. Deswegen habe ich ein Kinderbett gekauft. Okay, das ist ein bisschen komisch, aber es, ist, es sieht cool aus, oder? Gehen wir mal weiter zu meiner Schminkecke. Das wird meine Schminkecke. Da gehört eigentlich noch so ein riesengroßer, äh, runder Spiegel hin. Ich liebe runde Spiegel momentan. Die sind auch momentan voll im Trend. Aber ja, ich finde diesen Trend eigentlich richtig cool. Und hier sollte eigentlich noch ein richtig cooler Hocker hin. So ein schöner Hocker, der halt auch ins Zimmer passt. Aber da ich jetzt noch keinen schönen gefunden habe, muss jetzt einfach mal der herhalten. Das ist einfach so ein Schlagzeughocker, aber ist halt auch super bequem und praktisch. Ich habe auch super viele Pflanzen gekauft. Kauft. Das heißt super viele, eigentlich noch gar nicht so viele. Ich will noch ein paar mehr holen und die haben alle noch gar keinen Namen. Bei dem hier habe ich mich gefragt, wie ich ihn nennen soll und da haben ganz viele richtig coole Namen hingeschrieben und da habe ich mich für Franz oder Otto entschieden und eine Abstimmung gemacht und ganz, ganz viele haben für Otto gestimmt, deshalb ist es jetzt Otto. Aber dann hat eine Zuschauerin auch noch geschrieben, wie wäre es mit Franz Otto? Wäre eigentlich auch ein cooler Name, was findet ihr besser? Otto oder Franz Otto? Lass uns einfach an dieser Stelle eine Abstimmung machen. Die Pflanze braucht auch noch einen Namen, aber dann mache ich noch ein paar Abstimmungen auf Instagram. Also falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, folgt mir gerne, ich füge den Namen hier ein. Leute, es war übrigens super anstrengend, die Regale anzubringen. Gott sei Dank hat es mein Freund gemacht, aber ähm, die Wand fällt halber auseinander, wenn man da ein Loch reinbohrt. Deshalb musste man da auch so spezielle Dübel reinmachen und ähm, ja, das interessiert sich wahrscheinlich nicht. Egal, machen wir einfach weiter. Ähm, hier habe ich so eine coole Lightbox. Ich wollte schon länger mal eine haben, aber das hat einfach zu den Dingen gehört, wo ich gedacht habe, oh, ich brauche das nicht und dann habe ich gedacht, okay, doch, ich kaufe mir das jetzt mal doch. Und da kann ich halt auf jeden Fall voll die coolen Sprüche reinmachen. Äh, diesmal haben wir uns zusammen auf Instagram für Beautiful entschieden. Also Beautiful, also ja, wenn man man selbst ist, dann ist man schön. Deshalb, also ja. Okay, dann kommen wir zu dem hier. Das habe ich erst vor kurzem bekommen. Ihr kennt das ja, der 100.000 äh, Abonnenten-Button, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und da wollte ich euch auf jeden Fall noch danken, weil ohne euch hätte ich das nicht geschafft, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Ihr teilt immer so fleißig und äh, erzählt euren Freunden von meinen Videos und so weiter. Und ohne euch hätte ich das wirklich nicht geschafft, so viele Abonnenten zu erreichen auf YouTube. Und ja, ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Okay, weiter geht's. Ähm, das hier habe ich von ein paar Abonnenten bekommen, so zwei süße Mädels, die haben mir die zugeschickt. In so einem coolen Paket und da steht Pause drauf und ähm, Pause passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu mir. Ich mag Pause. Ich mochte das schon immer. Ähm, 
Da ist mein alter Planer. Ja, hier ist ganz viel Stuff drin, alte Fotos und ähm, weiteres Bastelzeugs und so. Die Kästchen hier habe ich bei TK Maxx gefunden und ich bin total happy, dass ich die gefunden habe. Ihr wisst ja, ich mag das so gerne, wenn äh, Sachen so umrandet sind. Also ich mag ja auch die weißen Boxen mit schwarzen Umrandungen oder weiße Briefumschläge mit schwarzen Umrandungen. Das fand ich so süß in der Fanpost. Da haben voll viele die weißen Umschläge mit so einer schwarzen Umrandung verziert, weil die es eben aus meinen Videos kennen, dass ich das mal gesagt habe. Und ähm, ja, ich finde die auf jeden Fall super schön, voll die schöne Farbe und da stehen auch so richtig äh, süße Sprüche drauf. Also da zum Beispiel steht drauf, wer wagt, der gewinnt oder so. Und äh, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen, man muss immer was wagen im Leben. Man muss auch mal Risiken eingehen, um eben Erfolg zu haben oder eben etwas zu erreichen. Das habe ich übrigens auch von meinen äh, Foxys bekommen. Das ist so ein kleiner Preis, da steht drauf, beste YouTuberin und äh, oben haben sie drauf geschrieben, Foxy. Fand ich auch total süß. Die Ananas hier habe ich aus einer Luna und die leuchtet eigentlich. Aber das sieht man hier nicht, weil äh, hier so viel Licht ist. Hier ist auch so ganz viel indirektes Licht. Wir haben hier auch so coole LEDs hingemacht. Das hat sich auch schon immer gewünscht. Da kann man auch die Farbe verändern. Ich mache jetzt auch noch mal ein paar coole Aufnahmen für euch im Dunkeln. Dann könnt ihr das viel, viel besser sehen. Und äh, vielleicht seht ihr dann auch die Ananas, die leuchtet. Die ist auf jeden Fall auch so ganz schön, weil die so weiß ist. Und ich liebe Ananas einfach. Da steht meine Schreibmaschine, die habe ich gefunden. Das war voll das Schnäppchen, Leute. Äh, manche von euch wissen das vielleicht schon. Die hat einfach mal auf dem Flohmarkt nur 10 Euro gekostet. 10 Euro für so eine Schreibmaschine. Und ähm, die kostet eigentlich bei Ebay zum Beispiel 300 Euro oder sowas. Und ich habe auf jeden Fall ein richtig gutes Schnäppchen damit gemacht. Aber ich möchte die auf jeden Fall behalten, weil ähm, ich schon immer so eine alte Schreibmaschine haben wollte. Und jetzt habe ich einfach eine und bin total glücklich darüber. Ähm, ich habe hier ganz viel so Ikea-Fell hingelegt. Also da gibt es ja bei Ikea für 10 Euro diese Fälle und ich finde, die machen alles so ein bisschen gemütlicher. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Vor allem, weil ich den Raum natürlich auch so ein bisschen als Yoga, Entspannungszimmer benutzen möchte, habe ich hier auch so ein richtig cooles Bild. Und das habe ich von Amazon. Ich mache euch auch einen Link in die Infobox. Das ist einfach voll das schöne Mandala mit voll den coolen Farben. So, ihr habt euch sicherlich auch gefragt, wo denn auch mein Schreibtisch steht. Und das ist jetzt mein neuer Schreibtisch. Der ist ein bisschen kleiner. Der steht halt in der Mitte, weil ich das so schöner finde. Und ähm, da fehlt eben noch der Stuhl. Der kommt noch. <lacht> Bis dahin muss ich eben noch auf dem Hocker sitzen, so wie ich das vorher auch die ganze Zeit gemacht habe. Das sind übrigens meine Lieblingsblumen. Das sind so Pfingstrosen. Ich finde die voll schön. Schaut mal, die haben auch so eine voll die schöne Farbe. Und oh, das gefällt mir einfach total gut. Das hier ist übrigens mein Chaoswagen. Da darf mein Chaos stattfinden. Da sind meine ganzen Stifte drauf. Das sind jetzt nicht alle da drauf, aber die meisten, die ich so für Videos verwende, Wände. Und ähm, der ist jetzt noch nicht ganz eingerichtet, aber ich finde den halt auf jeden Fall voll cool, den so verschieben kann und ich muss dann nicht immer alle Stifte so auf dem Tisch haben. Dann habe ich einfach viel mehr Platz auf dem Tisch und habe eben den Wagen voll mit Zeug, was ich für das Video verwenden möchte. Wenn ich zum Beispiel auch ein DIY mache oder so, kann ich dementsprechend auch andere Sachen da drauf stellen und ähm, ja, ich freue mich da auf jeden Fall total drauf, mit dem Ding zu arbeiten. Falls ihr euch fragt, wie ich meine ganzen anderen Sachen verstaue, die habe ich übrigens alle in den Mankommoden. Ich habe, glaube ich, jetzt in meinem Leben schon bestimmt schon sechs Mankommoden zusammengebaut. Da passt auf jeden Fall sehr viel rein, aber das ist, glaube ich, Material für ein anderes Video. So, und zu guter Letzt kommen wir mal zu dem Ding hier. Ich habe mir schon länger so einen großen Spiegel gewünscht und äh, der passt hier halt auch super rein, so ein großer weißer Spiegel. Kann ich halt auch Selfies drin machen und so. <lacht> ähm, ja, der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. So Leute, ich glaube, ich habe euch jetzt so das Wichtigste gezeigt. Und falls ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ich versuche das zu beantworten. Und äh, falls ihr noch was anderes sehen möchtet in dem Zimmer, also was in den Schränken drin ist und sowas, dann könnt ihr das auch gerne reinschreiben. Dann mache ich gerne ein Video dazu. Und dem Hugo gefällt es hier auch sehr, sehr gut. Er liebt den Teppich und er liebt meine Kuschelecke und ich bin total happy, dass es ihm hier auch so gut gefällt. An dieser Stelle wollte ich mich äh, gerne noch bei meinem Freund bedanken, dass er hier so tapfer mitgeholfen hat und er hatte auch immer super Ideen und ja natürlich auch handwerklich ähm, hat er mir sehr sehr geholfen und auch danke fürs Filmen. Und ja, ich würde sagen, falls ihr das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, ihr wisst, ich freue mich und abonniert den Kanal, es ist kostenlos, drückt die Glocke, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn ein Video von mir online ist, damit ihr kein weiteres verpasst und und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich habe euch lieb. Ciao!